கிறிஸ்துவில் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளிலும் வல்லவரின் வார்த்தை என்ற இந்த தேவனுடைய செய்திக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறதிலே மிகுந்த சந்தோஷம் பிரியமானவர்களே நாம் வாழ்கிற இந்த நாட்கள் நினைவை நாட்களே போல் இருக்கிறது பிரியமானவர்களே இந்த நினைவை நாட்களை கத்த நினைவு ஊர்ந்திருக்கிறார் பாருங்கள் தேசத்திற்காய் ஜனத்திற்காய் மன்றாடுகிறவர்களே கத்தர் அதிகமாக எழுப்புகிற அதிகமாய் தேடுகிற ஒரு நாட்களிலே வந்திருக்கிறோம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலும் தேவனாகிய கத்தர் யாரை தேடுகிறார் திறப்பிள்ளை நிற்கிற மனிதர்களை தேடுகிறார் ஜெபிக்கிற மனிதர்களை தேடுகிறார் ஜெபத்தில் வாஞ்சி உள்ளவர்களை தேடுகிறார் யார் ஜெபிக்க வேண்டும் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்தவர்களே தேவன் தேடுகிறார் பிரியமான அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் நமக்காய் பரிதவித்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களிலே நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சற்று ஆராய்ந்து ஜெபிக்கும் ஒன்றுமார் இந்த நாட்களிலே கடந்து வந்திருக்கிறோம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நான் சொல்லுகிற காரியம் இந்த உலகத்தின் நியாய தீர்ப்பின் காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது தேவனாகிய கர்த்தர் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது பரலோக ராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது அது நம்மை அழைக்க வந்திருக்கிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த அழைப்பை ஏற்றவர்களாய் அந்த பரம ராஜ்யத்தின் அழைப்பை ஏற்றவர்களாய் நாம் கர்த்தரின் முன் நடக்க பழகுவோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாய் அந்த பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்து கொள்வோம் இன்றும் தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தையை பார்ப்போம் யோனா ஒன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நண்பதினுடைய பிள்ளைகளே யோனா ஒன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினைவேக்கு போய் அதற்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரை என்று சொல்லி இங்கு தேவனாகிய கர்த்தர் யோனாவை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை பாருங்கள் பெரிய மாணவர்களே தேவனாகிய கர்த்தர் நேர்த்தியாய் சொல்லுகிறார் நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினைவுக்கு போ என்று சொல்லுகிறார் அதற்கு விரோதமாக பிரசங்கி என்று சொல்லுகிறார் அவர்களுடைய அக்ரமத்தை நீ சொல்லு அது என்னுடைய சமூகத்தில் எட்டிட்டு என்று சொல்லுகிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு இந்த யோனாவை குறித்து தேவன் சில காரியங்களை நமக்கு சொல்லித்தர வல்லவராயிருக்கிறார் பாருங்கள் யோனா எப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லி முதல் பார்க்கிறோம் கர்த்தரின் வார்த்தையை கேட்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தரின் வார்த்தையை அவர் கேட்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் பாருங்கள் பல வார்த்தைகள் பேசும்போது ஒரு பல தரப்பட்ட மனிதர்கள் பேசலாம் பல தரப்பட்ட மனிதர்கள் நம்மோடு கூட இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வார்த்தை நமக்கு சரியாய் தெரியும் ஒருவேளை நாம் பிள்ளைகளாய் குழந்தைகளாய் இருப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய தகப்பன் நம்முடைய தாய்க்கு நம்முடைய வார்த்தை நம்முடைய குரலின் சத்தம் தெளிவாய் கேட்கும் இன்று என் அன்பு என்னுடைய பிள்ளைகளே நோ யோனாவுக்கு பாருங்க கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கிறது ஏன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு அவர் கீழ்படுகிற மனுஷனாய் ஒருவேளை பயப்படுகிற மனுஷனாய் இருக்கிறது நிமித்தம் யோனாவுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே முதலாவது நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நமக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கிறதா நாம் ஜெபிக்கும் போது கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகிறதா நாம் பைபிள் தியானிக்கும் போது கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு பேசுகிறதா சற்று கவனித்து பார்க்க வேண்டும் ஏதோ ஜெபிக்கிறோம் மணிக்கணக்கில் ஜெபிக்கிறோம் அல்ல பைபிள் நான் படித்து கொண்டே இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறதுக்கு அல்ல என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அதன் மூலமாய் தேவன் நம்மோடு பேசுகிற சத்தம் நமக்கு கேட்கிறதா அதுதான் முக்கியம் இங்கு யோனாவுக்கு கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்கிறது 
நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினைவைக்கு போ என்று சொல்லி அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றும் நமக்கு கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்டால்தான் நம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்று அறிய முடியும் எல்லாருடைய சத்தத்தையும் ஒருவேளை மனசர் சத்தத்தையும் கேட்டு நான் வேலை செய்கிறேன் என்னுடைய மாமிசத்தில் சத்தத்தை கேட்டு நான் வேலை செய்கிறேன் ஒருவேளை என் நண்பர்கள் சத்தத்தையும் கேட்டு நான் செய்கிறேன் வேலையை செய்கிறேன் ஊழியங்களை செய்கிறேன் என்று சொன்னால் அது ஆகாத ஒரு காரியம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய சத்தம் அதுதான் ஊழியத்திற்கு நாம் வாழ்க்கையில் நடந்து கொள்ளுகிறதற்கு வாழ்வில் முன்னேறுவதற்கு முக்கியமான ஒன்று அதனால தான் வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது நமக்கு கர்த்த நித்தமும் நம்மை போதித்து வழி நடத்துவார் என்று சொல்லி கர்த்தர் எப்படி வழி நடத்துவாரா நித்தமும் நம்மை போதித்து வழி நடத்துகிற கர்த்தர் இதோ வழி இதுவே இதிலே நடவுங்கள் என்று சொல்லுகிற சத்தத்தை கேட்கிறேன் கர்த்தர் நம்மளோட பேசி நம்முடைய வழிகளை நடத்தி சொல்கிற கர்த்தர் ஒருவேளை அது வாழ்க்கையின் பாதையாக இருக்கலாம் நம்முடைய வாழ்வின் வேலைகளாய் ஒருவேளை ஆகாரத்துக்குரிய காரிய காரியங்களாக இருக்கலாம் ஊழிய காரியங்களாக இருக்கலாம் நாம் பிரயாசப்படுகிற கையிட்டு செய்கிற வேலையின் காரியங்களாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு இதுதான் வழி என்று சொல்லி நம்மோடு கூட பேசுகிற ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார் நம்மோடு கூட நடக்கிற ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இசுரவில் ஜனங்கள் வழி நடந்து வருகிறார்கள் பாருங்கள் அவர்களுக்கு பகலிலே மேக ஸ்தம்பமாகவும் இரவிலே அக்னி ஸ்தம்பமாகவும் தேவன் கூடவே வருகிறார் தேவன் கூடவே வருகிறார் அவர்களை ஓரமாய் விட்டு விட்டு செல்கிறவர் அல்ல அவர்களை ஏதோ நீங்கள் ஒரு ஓரமாய் இருங்கள் என்று சொல்லி இருக்க வைத்துட்டு வருகிற தேவன் அல்ல அவர் எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் நம்மோடு கூட நடக்கிற கர்த்தர் நம்மோட பேசுகிற கர்த்தர் நாம் பார்க்கிறோம் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலிருந்து மோசையோடு ஆரோனோடு இசிறவல் ஜனங்களோடு பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் நாம் ஆதி ஆமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரையிலும் பார்க்கும்போது நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் பேசுகிறார் ஆதாமோடு பகலில் குளிர்ச்சியான வேளையில் பேசினார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆப்ராமாவோடு பேசினார் நோவாவோடு கூட பேசினார் ஈசாக்கோட பேசினார் யாக்கோபோட பேசினார் தேவன் பேசுகிற கர்த்தர் பேசாதவர் அல்ல நம்முடைய கர்த்தர் பேசுகிற கர்த்தர் அந்த பேசுகிற கர்த்தர் தான் இன்று உங்களுக்கும் உங்களுடைய உங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள காரியங்களுக்காகவும் இன்று பேசுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் நீ நினைவைக்கு போ இன்றும் என் அன்பு என்னுடைய பிள்ளைகளே தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறா பா நீ இருக்கிற இடத்தை விட்டு நினைவேக்கு கடந்து வா நினைவில் உள்ள ஜனங்களை பாரு அங்கு உள்ள ஜனங்கள் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய கூக்கரில் எட்டி கொண்டிருக்கிறது அவருடைய பாவம் பெருகி கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் பாரு என்று சொல்லுகிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இங்கு வேதம் அழகாய் சொல்கிறது நீ எழுந்து மகா நகரமாகிய நினைவேக்கு போய் என்று சொல்லி தேவனாகிய கத்தர் சொல்லுகிறார் நினைவேக்கு போ என்று சொல்லுகிறார் இன்றும் அவர் நினைவேக்கு உங்களை போ சொல்லுகிறார் ஒருவேளை இந்த செய்தியை கேட்டு கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கே கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிற அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவர் சொல்லுகிறார் நீ மகா நகரத்துக்கு எழும்பி போ நான் உள்ள உன்னை அழைத்த இடத்திற்கு நீ எழும்பி போ நான் உன்னை எங்கே போ சொல்லுகிறேனோ அங்கு நீ கடந்து செல்லு என்று தேவன் சொல்லுகிறார் 
பாருங்கள் நம்ம யோசிக்கிறோம் நம்ம சிந்திக்கிறோம் நான் போனால் எனக்கு ஆகாரம் கிடைக்குமா நான் போனால் சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு ஆகாரம் கிடைக்குமா நான் உடுத்துறதுக்கு எனக்கு நல்ல உடை கிடைக்குமா நான் வாழ்கிறதுக்கு எனக்கு இடம் கிடைக்குமா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அது அல்ல ஒளியும் அது அல்ல எதிர்பார்த்து போகிறது அல்ல ஊழியம் எதிர்பார்த்து அல்ல தேவன் அழைத்திருக்கிறார் தேவன் என்ன அழைத்திருக்கிறார் நான் செல்ல வேண்டும் என் தேவன் என்னை நேசித்திருக்கிறார் நான் செல்ல வேண்டும் நான் என் தேவன் என்னை கூப்பிட்டிருக்கிறார் நான் செல்ல வேண்டும் பாருங்கள் யோனாவை குறித்து பார்க்கிறோம் அவர் என்ன செய்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நினைவுக்கு போகிறதை விட்டுவிட்டார் காரணம் அங்கு உள்ள ஜனங்கள் கொடியவர்களாக இருக்கிறாங்க அங்குள்ள ஜனங்கள் கொடியவங்களாக இருக்காங்க அது மாத்திரமல்ல நீ இப்படி தான் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவீர் நீ சொல்லுவீர் அங்கே போ என்று சொல்லி அந்த ஜனங்களை அழிக்க போகிறேன் என்று சொல்லுவீர் அதே சமயத்தில் மனம் மாறிடுவீர் இறக்கமுள்ள தேவன் நான் போகலை நான் போய் சொல்லலை என்று சொல்லி பாருங்க நினைவேக்கு கப்பல் ஏறுகிற யோனா தரிசிசுக்கு கப்பல் ஏறுகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தரிசிசுக்கு போகிற ஒரு கப்பலில் ஏறுகிறார் என்று சொல்லி காசு கொடுத்து கப்பலில் ஏறி பின் இணையத்தில் போய் படுத்தாச்சு வேத வசனம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது அவர் தரிசிசுக்கு போகிற கப்பலை கண்டு அதில் ஏறி கூலி கொடுத்து என்ன பண்ணியாச்சு போய் படுத்தாச்சு அண்டவரே என்னால் அங்கே போக முடியல என்னால் நினைவைக்கு போக முடியல நான் தரிசிசுக்கு போகிறேன் என்று சொல்லி பின்னணையத்தில் போய் படுத்து உறங்கியாச்சு என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இங்கு பார்க்கிறோம் வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே பார்க்கிறோம் யோனா ஒன்று ஒன்பதிலே பார்க்கிறோம் அதற்கு அவர் நான் எப்ரேஸ் எப்ரேயன் சமுத்திரத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின பரலோகத்தின் தேவனாய கருத்திற்கு பயபக்தி உள்ளவன் பாருங்க அவர் சொல்லுகிறார் நான் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின ஒரு தேவனுக்கு ஊழியக்காரன் பயந்து நடக்கிறவன் என்று சொல்லுகிற இந்த யோனா செய்த காரியத்தை பாருங்கள் நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் சமுத்திரத்தின் மேல் பெருங்காற்றை வரவிட்டார் அதனால் கடல் என்ன செய்தது கப்பல் உடையத்தக்க கொந்தளிப்பு அங்கே உண்டாயிற்று ஒரு சூறாவளி உண்டாயிற்று என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்டவரா வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவன் சர்வத்தையும் படைத்த தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவர் சொல்லுகிறார் நீ தரிசிஷுக்கு போக வேண்டாம் நினைவைக்கு போ என்கிறார் ஆனால் யோனா சொல்லுகிறார் நான் நினைவைக்கு போக முடியாது தரிசிஷுக்கு தான் போவேன் என்று சொல்லி ஆனால் தேவன் பார்த்தார் அங்கு தரிசிஷுக்கு போகிற கப்பலின் மேல் ஒரு பெரிய புயல் காற்று கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி விட்டார் கடலில் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நடக்குமா இது தேவனுக்கு விரோதமாய் நாம் செய்யும் போது நடக்குமா இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் ஆம் நடக்கும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரர் ஒரு சாட்சி சொன்னார்கள் அவர் ஒரு சினிமா ஒருவேளை சினிமா தேட்டரில் போய் சினிமா பார்க்கிறது பைத்தியம் போன்று அழைகிறவர் எப்பொழுதும் சினிமா இரவும் பகலும் சினிமா பார்க்கறது அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார் ஆனால் சினிமா பார்ப்பதை நிறுத்த முடியவில்லை சினிமா பார்ப்பதை நிறுத்த முடியவே இல்லை அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டாராம் ஆண்டவரே நான் இன்றைக்கு சினிமா பார்க்காம இருக்கணும் நான் இன்றைக்கு சினிமாவுக்கு போகிறேன் அதை நீ தடுத்து விட்டீர் என்று சொன்னால் இனிமேல் நான் சினிமாவுக்கு போக மாட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு பொருத்தனையோடு கூட போகிறார் பாருங்கள் சினிமா தேட்டருக்குள் பெய்யாச்சு 
டிக்கெட் எடுக்க லைனில் இருக்கிறார் ஆனால் ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பாரம் இனம் புரியாத ஒரு வேதனை ஒரு கலக்கம் அவரை பிடித்தது அந்த சகோதரர் சொன்னார் நான் அப்படியே வாங்கின டிக்கெட்டை கீழே போட்டுவிட்டு வீட்டுக்கு ஓடி வந்தேன் வீட்டுக்கு ஓடி வந்து தேம்பி தேம்பி அழுதேன் ஓ நான் துணிகரமாய் போனேன் நான் துணிகரமாய் போனேன் ஆண்டவரே நான் சினிமாவுக்கு போகிறேன் என்னை தடுத்து விடும் என்று சொன்னேன் என் தேவன் என்னை தடுத்தார் என்று சொன்னார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம் தேவனாகிய கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் மாற்ற வல்லவர் அவர் எல்லாவற்றையும் மாற்ற வல்லவர் ஒரு காரியம் மாத்திரம் அல்ல ஏதோ ஒரு தலைவலியை மாத்திரம் அல்ல ஏதோ ஒரு வயிற்று ஒலியை மாத்திரம் அல்ல இதோ பலவீனமாக இருக்கிறேனே இயற்கைக்கு மேற்பட்ட அதிசயம் செய்கிறவராயிற்றே என் பலவீனம் நீங்குமா என் சுகவீனம் நீங்குமா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நிச்சயமாய் நீங்க செய்வார் நிச்சயமாய் நீங்க செய்வார் வேதம் சொல்கிறது அவர் பெரியவராயிருக்கிறார் அவர் பெரியவராயிருக்கிறார் தேவனை குறித்து சொல்கிறது அவர் மகா பெரிய தேவன் அவர் மகா பெரிய தேவன் பாருங்கள் இங்கு போராட்டம் உண்டாகிறது ஒரு பெரிய போராட்டம் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை கடல் கொந்தளிக்கிறது கப்பல் ஓட்டிகள் பிரயாசப்படுகிறார்கள் நடக்கல நடக்கல ஏனென்று சொன்னால் தேவனாகிய கர்த்தர் அங்கு தடை பண்ணி போட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவர் சொல்லிட்டார் கடலே நீ இந்த கப்பலை அவர்கள் இஷ்டத்திற்கு போக விடாத தேவனுடைய பிள்ளைகளே பாருங்கள் பெரிய தேவன் நம்முடைய தேவன் அந்த பெரிய தேவன் செய்கிற காரியம் என்ன கடலுக்கு கட்டளையிட்டார் கப்பலை நீ போக விடாத என்று சொல்லி என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கும் நீங்கள் பிரயாணப்படுகிறீர்கள் பிரயாசப்படுகிறீர்கள் அது உங்களால் கூடாமல் இருக்கிறது முடியவில்லை எத்தனை பிரயாசப்பட்டும் அது முடியவில்லை நான் என்ன செய்யட்டும் நான் என்ன செய்யட்டும் நான் இத்தனை பிரயாசப்படுகிறேனே நான் என்ன செய்யட்டும் என்று சொல்லி கலங்குகிறீர்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒன்றே ஒன்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் பெரியவராய் இருக்கிறார் நம்மை அழைத்த தேவன் பெரியவராய் இருக்கிறார் நம்மை அழைத்த தேவன் மகா பெரிய தேவன் சாதாரண தேவன் அல்ல மகா பெரிய தேவன் அதுதான் அங்கு அவர் சொல்லுகிறார் ஒன்பதாவது வசனத்தில் அதற்கு அவன் நான் எப்பிரைய சமுத்திரத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின பரலோகத்தின் தேவனை பரலோகத்தின் தேவனை வணங்குகிறார் சாதாரணவன் பட்டவர் அல்ல அவர் பரலோகத்தின் தேவன் அவர் பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவரை வணங்குகிறவன் நான் அவருடைய சொல்லை கேளாமல் வந்து விட்டேன் அவருக்கு பயந்து நடக்கிற நான் அவருக்கு பயந்திருக்கிற நான் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கிற நான் அவருடைய சத்தத்தை அறிந்திருக்கிற நான் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்டும் கேளாமல் ஓடி வந்திருக்கிறேன் அவர் சொன்னதை நான் செய்யவில்லை அவர் சொன்னதை நான் செய்யவில்லை என்று சொல்லுகிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே பாருங்கள் இங்கு நடந்த சம்பவத்தை வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது கடல் கொந்தளிப்பு நிற்கவே இல்லை அதிகமாயிட்டு இருக்கு அதிகமாயிட்டு இருக்கு கப்பலில் வேலை செய்கிறவர்கள் எல்லாம் தங்கள் சரக்குகளை தங்கள் தீவன மூட்டைகளை தூக்கி கடலிலே போடுகிறார்கள் முடியவில்லை முடியவில்லை கப்பலின் பாரத்தை குறைக்கிறார்கள் ஒருவேளை நீங்களும் அப்படி பிரயாசப்படலாம் நான் இந்த இந்த வழியாய் சென்று ஒருவேளை இந்த வழியாகிய தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விலகி போய் எப்படியாவது வேலை செய்து என்னுடைய செலவினங்களை குறைத்து கொண்டாவது நான் பிழைத்து விடுவேன் என்று சொல்லலாம் என்று அனைகர் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் நான் என்னுடைய செலவினங்களை குறைத்து கொண்டு அப்படியே ஏதோ ஆண்டவருக்கு சின்னதாக ஊழியம் செய்யலாம் இல்லை ஜெபிச்சுட்டு அப்படியே நான் என்ன செய்கிறேன் கடந்து போயிடுறேன் சொல்லலாம் ஆனால் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தர் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் உன்னை நினைவைக்கு போ என்று உங்களை சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நினைவைக்கு நீங்கள் போகும் வரைக்கும் 
உங்களுடைய பிரயாணத்தில் அமைதல் இருக்காது அமைதல் இருக்காது அது கொந்தளிப்பாக தான் இருக்கும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே சாதாரண கொந்தளிப்பு அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது கப்பல் உடையத்தக்க கொந்தளிப்பு உண்டாயிட்டு இருக்கிறது கப்பல் உடைந்து போகுமோ என்று எண்ணத்தக்க கொந்தளிப்பு உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே சற்று யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தேவனுக்கு விரோதமாய் ஒருவர் தேவனுடைய வார்த்தையை விட்டு வெளியே வந்தபோது நம்முடைய ஆத்மா எத்தனை பாடுகள் பட்டிருக்கிறது நம்முடைய ஆத்மாவை தேற்ற ஆள் இல்லாமல் அது அரவணைக்க ஆள் இல்லாமல் நம்முடைய ஆத்மாவை கவனிக்க ஆள் இல்லாமல் ஒருவேளை நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு ஆறுதலான வார்த்தைகள் சொல்ல ஆள் இல்லாமல் ஒரு பெரிய கப்பல் சேதத்திலே மாட்டி கொண்டவர்களை போல கடலின் நடுவில் மாட்டி கொண்டவர்களை போல எத்தனை வேதனை பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை கஷ்டம் எத்தனை துன்பங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என் அன்பு மகனே மகளே நீ என் இடத்துலே வா என் அன்பு மகனே மகளே என் சொல்லை கேள் பிரியமானவர்களே தேவனாகிய கர்த்தர் என்று உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் அழைத்த இடத்திற்கு நீ வந்தா உனக்கு இந்த போராட்டம் அல்ல ஒருவேளை கப்பல் கொந்தளி கப்பல் உடைத்தக்கு கொந்தளிப்பிலே மாட்டலாம் ஒருவேளை பலவித பிரச்சனைகளில் பாடுகளில் நீ சிக்கலாம் ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் அன்றைக்கு மற்ற இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அங்கும் கப்பல் ஒரு கொந்தளிப்பில் சிக்குகிறது அங்கும் ஒரு கொந்தளிப்பில் கப்பல் சிக்குகிறது ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யட்டும் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யட்டும் என்று சொல்லத்தக்க அங்கும் ஒரு கொந்தளிப்பு உண்டாகிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆனால் அந்த கொந்தளிப்பு எப்படியாய் மாறுகிறது கடலும் காற்றும் சீற்றமுமாய் இருந்தது ஆனால் தேவன் அவர்களோடு இருந்தார் காரணம் அந்த கப்பல் பிரயாணம் பண்ணின இடம் எப்படிப்பட்டது தேவனாகிய கர்த்தர் இருந்தது ஒரு கப்பல் இயேசு கிறிஸ்து அங்கு இருந்தார் வார்த்தையானவர் அங்கு இருந்தார் அந்த கப்பல் போகிற இடம் சுவிசேஷம் அது சுவிசேஷ கப்பல் ஆடலோ பாடலோ ஒருவேளை கேளிக்க நிறந்ததோ அல்ல ஐஸ்வர்யம் நிறந்த கப்பல் அல்ல அது அது சுவிசேஷம் நிறைந்த கப்பல் அப்போ சிலர்களால் நிறைந்திருந்த கப்பல் இயேசு கிறிஸ்து அங்கு இருந்த கப்பல் அது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்குள் ஆவியானவர் இருக்கிறாரா இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறாரா இந்த கப்பலில் எத்தனை போராட்டம் வந்தாலும் சரி எத்தனை அலைகள் வீசினாலும் சரி அது ஒன்றும் சேதப்படுத்தாது அது உடையத்தக்க உங்களை சேதப்படுத்தாது காரணம் கடலையும் காற்றையும் அதட்டி அவைகளை நிற்க செய்கிற கர்த்தர் நம்மத்தில் இருக்கிறார் அவைகளை நிற்க செய்கிற கர்த்த நம்மத்தில் இருக்கிறார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே சற்று யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் பிரயாசப்பட்டு பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்க கப்பல் எது வாசிக்கிறோம் விதத்தில் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே யோனா சொல்லுகிறார் நீங்கள் என்னை தூக்கி கடலிலே போட்டு விடுங்கள் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு அமைதல் உண்டாகும் இது என்னால் வந்தது என்று சொல்லுகிறார் இன்றைக்கும் பல குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகள் காரணம் பிள்ளைகளை தேவனுக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கிறது கர்த்துடைய ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறது ஆனால் அதை தேவனுடைய ஊழியத்துக்கு அந்த பிள்ளைகளை பயன்பட விடாமல் கட்டி போட்டு வைக்கிறது தேவனுடைய ஊழியத்தில் அந்த பிள்ளைகளை நிலைத்திருக்க விடாமல் பண்ணுகிறது என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இங்கு பார்க்கிறோம் அந்த கப்பல் யோனாவை சுமந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் அந்த கப்பலுக்கு வழி இல்லை வழிகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது வழிகள் திறக்கவில்லை என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே பேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது 
இந்த கப்பல் மாலுமிகள் பிரயாசப்படுகிறார்கள் ஓ ஒரு மனிதனை நான் எப்படி கடலில் தூக்கி போடுவது பாருங்க அத்தனை பிரயாசப்பட்டும் அத்தனையும் வீணான பிறகு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பதினைந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது யோனாவை தூக்கி கடலிலே போட்டார்கள் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அலைகள் நிறைந்த கடல் தான் கொந்தளிப்பு நிறைந்த கடல் தான் பயம் உண்டு வேதனை உண்டு ஆனால் கத்தர் ஆயத்தம் பண்ணின மீனங்கை உண்டு உங்களை காப்பாற்றும்படி கர்த்தர் அங்கு ஒரு படகு வைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களை நடத்தும்படி அங்கு ஒரு படகை வைத்திருக்கிறார் நீங்க போக வேண்டிய வழியிலே உங்க கொண்டு போய் சேர்க்கிற படகை வைத்திருக்கிறார் அதை யோனா அறியவில்லை நான் மடிந்து போகட்டும் இந்த ஜனங்களாவது பிழைத்து கொள்ளட்டும் என்று நினைக்கிறார் ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் சர்வ வல்லமே உள்ள தேவன் அவர் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா மனிதர் கைவேலை இல்லாத செய்யப்பட்ட ஒரு கப்பலை ஒரு பெரிய திமிங்கலத்தை அனுப்பி யோனாவை காப்பாற்றி நினைவையில் கொண்டு போய் சேர்த்தார் ஓ கர்த்தருடைய வார்த்தையை நன்றாய் கேட்கிற மனிதனே கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி செய்ய வேண்டும் என்று பிரயாசப்படுகிற மனிதனே நீ தவறி போய்விடாதே என்று சொல்லி நீ தவறுதலாய் போய்க் கொண்டிருந்தாலும் இன்று நான் உன்னை என் நினைவுக்கு சுவிசேஷம் சொல்ல உன்னை அழைக்கிறேன் என் மகாநகரமாகிய பட்டணத்துக்கு உன்னை அழைக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய படகை அனுப்பினார் தன்னுடைய கப்பலை அனுப்பினார் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே வேதம் சொல்லுகிறது யோனா அந்த நகரத்துக்கு விரோதமாய் பிரசங்கித்தார் கர்த்தர் அந்த நகரத்தை ரட்சித்தார் என்று சொல்லி இப்பொழுதும் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களை கொண்டு பல லட்சங்களை பல ஆயிரங்களை கர்த்தர் காப்பாற்ற கர்த்தர் பல லட்ச ஆத்துமாக்களை உங்களை குறித்து உங்களை கொண்டு ஆதாயப்படுத்த வைத்திருக்கிற நிலை இது ஆனால் நீங்களோ வழி மாறி கொண்டிருக்கிறீர்கள் மீண்டும் இயேசுவின் இடத்தில் ஓடி வாருங்கள் மீண்டும் கர்த்தரிடத்தில் ஓடி வாருங்கள் அப்பா நான் வருகிறேன் காடானாலும் மேடானாலும் ஓ மரணமோ ஜீவனோ நான் உம்மிடத்தில் வருகிறேன் என்று சொல்லி வருவீர்கள் என்று சொன்னார் அவர் தன்னுடைய லைஃப் போட் வாழ்க்கை படகை உங்களுக்கு தருவார் நீங்கள் பிரயாணம் பண்ணலாம் அது உங்களை உங்கள் தரிசனத்தின் இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் செபிப்போமா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த வார்த்தையை கேட்ட நீங்கள் இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் அற்புதத்தை காண்பீர்கள் செபிப்போம் கண்களை மூடி இருந்த இடத்துல தேவனை நோக்கி அன்பின் பரலோக பிதாவை உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா இப்பொழுது மினோடு கூட இணைந்து செபிக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஆய்ச்சி தோத்துறோம் இதோ நினைவைக்கு ஆண்டர் என்னை போ சொன்னார் நான் தரிசிக்கு போய் கொண்டிருக்கிறேன் கர்த்தரினோட பேசினார் நான் இப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை கேளாதவனாக இருக்கிறேன் இதோ தேவன் எனக்கு மனம் இறங்குவாரா தேவனின் ஜெபத்தின் சத்தத்தை கேட்பாரா தேவனின் விண்ணப்பத்தை கேட்பாரா நான் என்ன செய்யட்டும் என்று இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்த கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்த கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக தங்கள் முழு இருதயத்தோடு உம்மிடத்தில் திரும்பியிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்த கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இப்பொழுதும் அப்பா தங்கள் இருக்கிற இடங்களில் இருந்து இந்த வார்த்தையை கேட்டு தங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே நான் நினைவைக்கு வருகிறதுக்கு ஆயத்தம் அப்பா நான் நினைவைக்கு வருகிறதுக்கு ஆயத்தம் என்னையும் கர்த்தர் உங்களுடைய லைஃப் போட்டு அனுப்புங்கப்பா இந்த வாழ்க்கை படகை அனுப்புங்க நான் உன்னுடைய ஊழியத்தில் குதிக்கிறேன் நோவாவை யோனாவை தூக்கி போட்டது போல என்னையும் தூக்கி போடட்டும் நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி வருகிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்த தொடுவீராக தெய்வ பிரசன்னமும் தேவ கருவியும் ஆட்கொள்ளுவதாக இயேசுவி நாமத்தில் கத்தாவே உங்களுடைய இரக்கத்துக்குள் ஒப்பு கொடுக்குறேன் உங்களுடைய தயவுக்குள் ஒப்பு கொடுக்குறேன் தேவ பிரசன்னம் ஆட்கொள்ளட்டும் அது மாத்திரமல்லப்பா 
இப்பொழுது உடைய நன்மையும் கருவையும் உண்டாகட்டும் என்னோட இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு ஆய்ச்சி தோத்துரும் இதோ தேவனுடைய வேலையை செய்ய முடியாத அளவுக்கு என் சரீரம் எனக்கு தரிசிஷை போல் இருக்கிறது என் சரீரம் உடைந்து போனதாக இருக்கிறது பழுது பழுதுபட்டதாக இருக்கிறது போராட்டமான ஜீவியத்தில் இருக்கிறேன் நான் என்ன செய்யட்டும் என்று சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்த தொடுவீராக இதோ போராட்டங்கள் நீங்கி போகட்டும் கர்த்தரின் வல்லக்கரம் அமர்ந்திருக்கட்டும் கத்தாவே நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் உடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்குறேன்னப்பா என்னோட உடைய இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இதோ தேவ சமாதானம் தேவ இறக்கமும் உண்டாகட்டும் தேவ இறக்கம் உண்டாகட்டும் உண்மை நோக்கி அப்பா வேற விருப்பம் எங்களுக்கு இல்லை வேற விருப்பம் இல்லை உடைய வார்த்தையின்படியே செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களே கர்த்த கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக நீர் அப்படி செய்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உன்னுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க என்னோடு இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து கனப்படுத்தி நடத்துவீராக நீர் அப்படி செய்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உன்னுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் பிரியமானவர்களே கர்த்தர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டிருக்கிறார் நிச்சயமாய் அவர் உங்களை பயன்படுத்துவார் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ தொடர்புக்கு சகோதரர் எஸ் ஜபஸ்டின் கிறிஸ்டோபர் எல்சனாய் தீர்க்க தரிசன ஊழியங்கள் உடன்குடி ரோடு மெஞ்ஞானபுரம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று பூஜ்ஜியம் செல் நம்பர் எட்டு ஆறு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஆறு எட்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் இரண்டு எட்டு மேலும் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஒன்பது இரண்டு ஐந்து நான்கு ஆறு ஐந்து நான்கு